Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Alas po ba ay buhay ngayong umaga? Amen. Amen. Alas po na anak ng Diyos ay magsabi ng Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Buhay na. Buhay na. Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon. Amen. At uh, po ay nabless sa uh, ating awitan ngayon. Tunay na lagi po pag tayo po ay umaawit sa Panginoon, ibinibigay natin ang ating papuri. Yes. Hindi po lamang tayo, hindi po natin ibinibigay sa Diyos yun dahil uh, tayo po ay uh, parang uh, nagkukunwari lang. Nabibigay tayo ng papuri dahil alam natin na pinagpala tayo ng Diyos. Amen. Amen. Nabibigay tayo ng papuri dahil alam natin ang Diyos ay nanulugod sa papuri ng kanyang mga anak. Amen. Kaya tama po yung ginagawa natin. Pagpatuloy po natin yan. Amen. Tayo po ay uh, tumungay sa ating mga Biblia kung meron po tayo. Let's go to Romans chapter 8 verses 28 to 39. Ay! Ah, uh, ang pala po si Brother Rolly Castillo. At um Isa po ako sa estudyante noon ni Pastor Wendell. At um nagpapasalamat po ako sa opportunity na ito na uh, makapag-share sa inyo ng uh, karanasan ko sa Panginoon. At uh, alam ko po na sa umaga ito ay uh, mapapagpala po tayo lahat. Amen. Amen. Sapagat ang Diyos ay mabuti. Amen. Amen. So Romans chapter 8 verses 28 to 39. Ako po ay mag-start na on verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. 31. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Amen. He who did not spare His Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Who will bring in charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who is He that condemns? Christ, Jesus who died. More than that, who was raised to life. Is at the right hand of God and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we have faced all day long. We are considered a sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present or the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in the all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Panginoon, marami po salamat sa umagang ito. Pagpalaan mo kami habang kami ay uh, nagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Patuloy namin tinatalian ang lahat ng gawa ng kaaway sa lugar na ito, sa pangalan ni Jesus. Wala kang magagawa sa pangalan ni Jesus. At Lord, we just let loose the power of your Holy Spirit to move freely in our midst. Thank you for your words, O oh God. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin po, Panginoon. Secured in His love. Lahat po ng mga tao ay uh, naghahanap po ng security sa buhay. Amen. The fact na narunito po tayo sa Hong Kong, meron po tayong layunin. 
Amen? Meron po tayong goal. Sabi nga nila, we are the heroes. Diba? OFW, tayong heroes na na Basang Pilipinas, umalis tayo dahil meron tayong ambisyon. We want to secure the future of our kids. We want to secure our life in the Philippines. And uh, it's, not a, it's not a bad thing. It's a good thing for us to have goals. Meron tayong layunin sa ating buhay. Gusto natin na magkaroon ng uh, magandang buhay. Gusto natin na ang ating mga magulang ang matulungan natin. Gusto natin masecure ang ating mga pangangailangan sa Pilipinas. Meron tayong mga iniisip na, Lord, saan man lang eh, sa pagkatapos ng kontrato ko to, matapos yun. Amen. Amen. So, balit, kahit po tayo ay, uh, sabi ko nga, hindi po masama ang mag-ambisyon, diba? Pero, kalimitan, hindi po sapat yung ating lakas. Hindi po sapat yung ating kinikita dahil maraming unexpected na nangyayari sa ating mga buhay na hindi natin nakukontrol. Amen. So, hindi lamang po tayo ang nakakaroon ng ganyang sitwasyon sa ating buhay dahil in this world, lahat po tayo meron tayong tinatawag na uh, self-actualization. Gusto natin meron tayong matching. So, natural po sa tao yun. Kahit po sa mayayamang bansa, meron din silang sariling uh, layunin, meron silang sariling ambisyon. Pero, dahil lang nga sila, hindi nila kontrolado ang sitwasyon, may nangyayari kahit mayaman, pero hindi silang mga problema. So, minsan hindi sila makatulog. Nagkakaroon sila ng takot. Di ba? So, minang tayo ng pills para makatulog lang. So, ako po, nag-search po ako sa internet. Tinginan ko kung ano yung normal na kinatatakutan ng tao. At I came across with a survey in the US about those uh, things that our people are afraid of. Kagaya po ng financial fears. Nakikita po natin dyan, not having enough money for retirement, high medical bills, being unable to pay rent or mortgage, never paying off debt in utang, hindi makabayad, natatakot sila. Sa laki ng kalilang uh, pagkakautang, baka hindi ko mabayaran, di ba? May mangyari masama, whatever, hindi po sila secure. So they keep striving hard. Losing your job. Alam mo, mag-terminate na ako sa trabaho mo. Di ba? So, iniisip natin yun. Meron tayong feel. Wala tayong nasigun. Sino makakapagsabi, di ba? So, minsan, nagigising na lang tayo sa ating higaan, sa pagtulog. Ano yun? Paano yun? Nung ako ko, parang may sakit na ba? Ang matetepok, baka mag-terminate na ako nito bukas. Di ba? Pag sino may alaga nito, matanda. Di ba? Pag... Kaya, kaya, kaya sila hinay dahil matanda yung amo, kailangan nila nang mag-aalaga sa matanda. Eh kung namatay na yun, terminated na yun. <laughs> so iniisip mo na yun. Pinagpipray mo na yung matanda. Huwag mo nang papatay. Huwag mo nang mamamatay ito. Kasi mamahal na. Kaya ka lang nandun dahil kaya ka hinahir. Bakit? Para alagaan yung matanda. Eh, 78 years old na. Eh misal, naghihingalo na eh. Huwag mo na. <laughs> Di ba? Stock market crashing, workplace automation. So, stock market crashing, alam niyo po sa Bansang Amerika, this is a survey in the US, okay? Marami po mga tao nag-invest sa stock market. I tried also to, you know, research about stock market, how can I invest. But it's so high risk. So, uh, if I know in Japan, maraming, oh, yung, yung mga tao talaga nag-invest because of their, nalulugi sila sa stock market, apakamatay. Diba? Nalulus hope na sila sa buhay. Kasi from top to bottom, bumagsak na lang investment nila, millions of dollars. So the more money you have, the more anxiety you have. The, the highest your fear is. Diba? Naging... Naging nag, nag, nag-aspire tayo, Lord. Ang kayaman ko, 100,000 pesos lang. Nasa bako. Malaki na yun. Eh, yung iba, 1 million, 10 billion naka-invest yun sa stock market. Yun ang kanilang anong sandigan. Eh, biglang nag-crash yung stock market. Paano na sila? Hindi nila matatanggap yun, yung lifestyle nila. Yeah. Diba? Minimaintain nila. Mayroon sila magandang kotse, suddenly nawalan sila ng pera. 
Paano nyo mababayarin yung gasolina, yung lifestyle nila? So the more money you have, the more anxiety you have. Yes. Kasi meron ako nakakausap na kaibigan ko nun, ang dami ang business. Sabi niya, actually Christian din siya eh. Sabi ko, Brad, okay ka talaga, ang dami mong business? Uh, paano bang magkaroon ng madaming business? Sabi sa akin, brother, the more business you have, the more the higher that society is. Mas marami kang aalalahanin. Hindi po ba? Do you agree that? Yes! No, nang pera lang natin, 1,000. Nag-aspire mo tayo, sabi, gusto natin magkaroon ng 10,000. Eh, nagkaroon ko na ng 10,000. Gusto mo ba ko mas madami? <laughs> Di ba? Tapos nag-isip pala agad, gusto mo bumili ng kotse, gusto mo bumili ng ano, kung ano na ano, ano, naiisip mo, di ba? Tumataas ang tumataas ang society mo. Political fears. Sa Amerika, terrorism is very common, di ba? Corrupt government officials, hate crimes, di ba? Yung mga, re- recently, sa Amerika, maraming mga white people, di ba? They just, pag nakikita nila, ay, Chinese, ay, Filipino. Dinubugbog nila, di ba? Sinasaktan nila. Bakit? Hate crimes. So, ang mga tao doon, takot sa nila itong pangyayari. Sa atin dito, hindi pa ko nakaranas ng hate crimes. Pero nung, nung, nagka, nung na, pero naalala ko, nung nagkaroon ng uh, incidents sa Manila, sa kapanahon ng pari President Joseph Estrada yata yun, na mayroong bus na nahinostage. Ninoy ba? Di ba? Ang dami taga Hong Kong. Di ba namatay? Nagkaroon ng issue, di ba? So, nung that time, nakaano ako, nagtatrabaho ako sa Hong Kong, nagsusunta ako ng glass para maging mukhang mukha akong in-chip. <laughs> Dahil baka mamaya pag-inital ako eh. Di ba? Kasi galit, nung, nung, nung time na yun, galit na galit ang mga Hong Kong people sa Pilipino. Kasi ang dami namatay talaga. Eh, mayayaman yun eh. Hindi sila sanay sa ganong experience. So, hate crimes, communism, firearms, and restrictions, kasi they, they want to protect themselves, especially dun sa mga lugar sa Amerika na uh, talagang mga bundok, kaya ng kapatid ko, may kapatid ako sa Amerika, nakatin na sila sa bundok. Walang isadong kapit-bahay. So, they have to protect themselves, they have to have firearms. Pero sa Amerika ngayon, mayroong mga issue na kailangan uh, parang ibabalil nila ang baril. So, matatakot din sila. Political fears, loved ones, ah, relationship fears. Ito ang pinakapalagay ko common. Loved ones dying, loved ones becoming seriously ill, being alone. Sino po ang takot dito mag-isa? Yeah? Majority ng uh, nakikita ko ngayon sa atin dito sa atin, mga bata pa kayo eh, mga 20s, 30s, yeah? Okay, tsura lang. Ngayon, pagdating nyo ng 50s, iniisip nyo na pagtanda. Di ba? Sino mag-aalaga sa akin? I spent a lot of time working and working for my brother, for my sister, for my mom, for my cousin, for my nephew, blah, 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 blah. blah. Di ba? Pag-uwi mo ngayon, nag-iisa ka na lang. Ando ka sa bahay. Lungkot, di ba? Nag-iisa ka lang. Wala nagmamahal sa iyo, di ba? Kalimutan ganoon eh. Wag naman. Pero minsan makakaranas tayo ng ganoon. People are thinking about those things. They're concerned to being alone. Especially kung ang ugali mo is matapang ka, you go to be alone. Wala mo kaalaga si mataray ka eh. Di ba? Pag matapang ka sa kapwa mo, hindi ka lalapitan ng tao. Kahit anak mo, they won't come to you. You will be alone. Meron po alam na marami siyang anak, walo. Pero nung tumanda na siya at na hindi na siya makakilos sa kanyang katawan, ando na lang siya mag-isang laka ng kanyang bahay niya. Pati mga anak niya, walang, walang love sa kanya dahil nung bata pa siya, naaalala ng mga anak niya, ang tapang ng nanay ko at tapang. Marami siyang ginagawang pang uh, buso sa akin. Pang daraya sa akin. Kahit sa pera, parang hindi ina. 
Kaya naman sinasabi nila. So, natatakot siya being alone. Ito po ang top tens naman. Love ones dying. Ito yung number one. Ang percentage po niyan, 65%. Very afraid. Takot na takot talaga. 65%. 94% ang score. Number one. Diba? Yung nawawalan ka ng na, na, namamatayan ka ng iyong mahal sa buhay. Ako talaga, personally, takot din ako nun eh. Nararamdaman ko rin yun. Loved ones becoming seriously ill. Bakit? Medical bills, di ba? Ang mahal ng ano sa atin sa Pilipinas. Na hospital lang ako, isang araw lang is 4,000. Magpapa blood test ka, 2,000. Sabi sa akin, Sir, gusto niyo po ba magpa-private na ano, room? Kaya ko pa, di ba? Galing sa abroad eh. Okay, okay. Mami, mami, magkano, magkano per day? Sir, gusto niyo po na ito. Kung palaki ng palaki ang charge. Pati doktor private, may bayad pala yun everyday. So, palaki ng palaki eh. Insecurity. Yeah, we are anxious, we are afraid of these things. Not having enough money for retirement. Ako naisip ko rin yun dahil siyempre ito matanda ka na. Terrorism, government corruption, becoming terminally ill, hate crimes. Common ito sa Amerika, sa atin hindi masyad, di ba? Yung bigla na lang silang mamamaril, di ba? Yung naglalakad sila, eh, bigla na lang mag-aamok yung tao o kabataan na parang na-hypnotize na lang siya. Suddenly, we just kill. Marami, di ba, sa, sa news? Yeah, yeah. Ay, sabi nila, gusto ko makapunta ng Amerika. Ako rin, isa po ako doon na nag-aspire. Gusto kong tumira sa Amerika dahil mayamang bansa. Pero nakikita po natin ngayon, hindi po ang bansa ang magbibigisa ng siguridad. Yes! Mapalad po tayo, narito tayo sa Hong Kong ngayon, dahil very low ang crime. So, ina-aspire ko noong, I try, I want to be, kasi ang mga magula ko nandang andoon, mga, mga kapatid ako, pero na-experience po nila yung ganito ang crime. Hindi mo hawak ang buhay mo suddenly. Malakas ka at suddenly. Babariling ka na lang. Wala ka nang kasalanan. Di ba? Tinamaan ka. Nagsashopping ka lang sa mall. Ano to? Di ba? Ano matay ka kagad? Di ba? Pero tayo po mga anak ng Diyos. Hindi po tayo dapat matakot. Amen. Amen. Our confidence should be in God. Amen. Bakit po? Bakit po tayo magkakaroon ng uh, magkakaroon po tayo ng uh, siguridad sa Panginoon? Dahil tayo po ay anak ng Diyos. Di ba sinabi po ko sa inyo na kayo kayo na rin po ang sabi, anak ng Diyos. Amen. Amen. Bakit bakit po? John chapter 1 verse 12. To those who receive him To those who are called, to those who are who believe in His name, He has given the authority or the power to become the children of God. Amen. Do you believe that? Amen. Ang sabi rin ng Panginoon, God has chosen you. Jeremiah chapter 1, verse 5. Ano po ang sabi doon? Before I formed you in the womb, I knew you. Kilala na tayo ng Panginoon. Nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating ina. Alam na po ng Diyos kung ano ang pangalan mo. Amen. At sabi doon pati, I set you apart. So narito po tayo sa gawain ng Amen. Panginoon ngayon. Na-include po tayo sa anong mga anak ng Diyos. Hindi po ito aksidente. Ang Diyos po ang nagtalaga sa inyo. Amen. Hindi po natin pinili ang Diyos. Kaya mabuti tayo, pasaraman tayo sa Panginoon dahil pinili niya tayo. Amen. You are God's children and you are chosen by God. God has set you apart. You are special. Amen. At hindi lamang po yun na tayo ay uh, mga anak ng Diyos nung tayo po ay tinagap natin si Kristo bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas, hindi po natapos doon ang work ng Panginoon. God has intention sa atin. God has a purpose sa ating po mga buhay. Hindi po nagsimula na tayo, O oh Lord, pinatanggap kita, nananampalataya ako sa iyo bilang aking Panginoon. Salamat po. And then, God is start working in our lives. God is doing a marvelous thing in our life. Ano po yun, number one? 
He is shaping us according to His image. Hinuhubog na tayo ng Panginoon, mga kapatid. And Diyos ay kumikilos na sa ating pong buhay. So huwag tayo mabibigla kung halimbawang makakaranas po tayo ng uh, iba't ibang klaseng pagsubok sa ating buhay. Huwag po tayong magtataka na, Lord, bakit sa akin dumating ito? Eh, sumisimba naman ako sa'yo. Nagpupunta naman ako sa church. Nagsasayaw naman ako. Nagpupuri ako sa'yo. Bakit? May plano po ang Diyos sa ating mong buhay. Amen. Amen? Amen. Sino po dumarana sa atin ng pagsubok sa unas na ito? Pag-inan po ito. <laughs> alam niyo po, minsan, alam niyo po may story doon sa uh, igurot na naging born again? Kwento ko lang po sa inyo. Kasi po, sa atin, sa, sa atin po, uh, pag dumaranas po tayo ng pagsubok, minsan nalulungkot na tayo. Di ba? Kahit pa sa church na tayo, wala tayong gano'n po malakpak. Di ba? Tapos mag- maganda lang ang kantahan, malakas na, tayo nakagano'n pa rin. <laughs> Bakit? May inaalala tayong pagsubok eh. Meron tayong problema. Pero itong, alam niyo itong story, itong igurot na to talagang kristyano siya eh. Di ba, ang, ang mga igurot noon is, ang kanilang culture, they always like to dance, right? Right? But then, he became born again. So, ginamit niya yung culture na yun, talagang, pag nagkantahan na, God's not dead, He is alive, God's not dead. Di ba? Umakanto talaga siya. But then, eh, isinama siya ng isang missionary sa bundok. Medyo conservative tong missionary na to. Bawal ang kuman, bawal ang sumayaw, bawal po malakpak. <laughs> Hallelujah, glory. Eh, misip galing Amerika, o galing si Rumba sa missionary. Eh, yung ikuro, talaga, alam niya, pag talagang praise the Lord, praise the Lord, di ba? Hindi mo pwede, di ba? Mga <laughs> 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 ganun talaga siya. Mga <laughs> ganun talaga siya. <laughs> Nainis ako niya yung ano, 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 yung <laughs> Nakakaramdam talaga siya lang ano eh, ng talagang pag-ibig ng Diyos. Gusto po sa iyo ang purihin ng Panginoon eh. Ay, yeah. Lord! Ano talaga siya? Hindi talaga siya magpigilan. Talaga, Lord! Eh, ito nga din pagkatapos ng service. Sabi niya, ito, babalaan na kita, brother ha. Pag ikaw, kumenta ka pa, ngayong gabi wala akong kumot. Eh, ang lamig sa bagay, di ba? Wala kang kumot, ha? Hindi ka tanibigyan ng kumot. Matakot niya yung tao. Takot siya, di ba? Paano kaya niya? Wala nang kumot. Malamig. Sige, di, eto na naman. Service na naman, ano? Di, eto na. Nag-line up na naman ang kanta. Gawag, no, 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 no. Magpinipigil niya talaga. Pero ang nanay siya, napuno siya ng kaligayaan, kagalakan, dahil naisip niya, ang Diyos, mahal na mahal siya, eh. Talaga, sabi niya, kahit may kumot, walang kumot, mahala na. Amen. Pag tayo po ay dumaranan sa problema, it should not stop us from praising the Lord. Amen. Hindi po yun ang makakapag-alis ng ating joy. Minsan po, dumaranan tayo, kahit may sakit. Kala natin iniwanan na tayo ng Panginoon. God is still there. Yes. Hindi ibig sabihin na nag-pray ka, Lord, hindi pa ako magaling. Bakit, Lord? Nananampala tayo na ako, hindi pa ako magaling. Patience, kapatid. God is in control. Yes. Amen? Amen? Hindi mo alam. Gagamitin ng Panginoon ang pagkakataon niyo para i-develop ang faith mo. Amen. Kumot lang ba ang katapat mo? <laughs> Wala kang kumot, hindi ka na magpipraise na doon. Malamay, takot ka. Ano? Sakit lang ba? 
Ay, may sakit ka kapatid. Magpuri ka sa Diyos. For us to experience His glory. Ayun na. Patuloy. Kahit po tayo dumarang, dumarang tayo ng pagsubo. Ang, kalo, ang, ang Diyos po kumikilo sa ating pong buhay. Tinuturuan niya tayo. He wants to show us His glory. Amen. Ganito po yun. Misan, di ba sa tabi ko kanina, nagkasakit, dum, dum, dumating sa iyo ang napakatinding pagsubo. Nagtatanong pa ngayon, bakit? Bakit ba dumating ito? This is an opportunity for God to show His greatness. To show His glory to you. Wait upon the Lord. Kung ikaw ngayon, kapatid, pero kung pangangailangan, dumarating sa iyo ang pagsubo. Wait upon the Lord. God will show you His glory. Amen. Amen. We are secured because of His protection. Hallelujah. Ang protection ng Diyos na sa ating kapatid. Alam niyo po ba na ang Creator, ang siyang gumawa ng langit at lupa, ay kasangga natin. Amen. So, hindi po tayo matatakot. Wala po tayo dapat ikatakot kasi if God is for us, who can be against us? We look at ourselves, we're saying na, uh, oh, I'm just a Filipino here in, in, in Hong Kong. Wala po tayong confidence, di ba? Minsan, uh, kasi utusan lang tayo, eh, na, makaganan yung balikat natin. Pugas, pugas, di ba? Linis. You are chosen by God. You're special. Amen. Kasama mo ang Panginoon. And He can provide all things. He is our great provider. He is our Jehovah. Amen. Amen. Ang Diyos po, pinapapatunayan po nila sa, sa atin ang pagiging Jehovah Jireh niya. So kung dumarating po sa atin ang mga pagsubo, ang pangangailangan natin, ang tako, baka hindi ko po ma-meet yung aking goal sa Hong Kong. Iisang taon na lang ako. Last contract ko na ito, sabi ng amo ko. Can I achieve my goal in the Philippines? Hindi pa tapos yung binabayaran kong utang. Pakatakin may utang. <laughs> eh, lahat naman yata nagkaka-utang, ba? Pero God will provide. He is Jehovah Jireh. Alam niyo po ba na bakit hindi imposible? Kasi ang Diyos nga, sinugo niya ang kanyang buktong na anak, ang Panginoong Jesus. The most wonderful thing that He did for us is send His son. How much more? Financial need? We fear for our financial need? God can provide it. Yes. Amen. Healing. Sabi po, meron po ba tayong karamdaman? God is our healer. Pagagalingin po tayo ng Panginoon, yung pangako niya, yung covenant niya. He is our Jehovah Rapha. Yung po ang covenant ng Panginoon sa atin, I will be your healer, sabi niya. That's the covenant of God, ang promise ng Panginoon. Yung po ang dapat, yung, dapat natin ilagi sa ating po mga puso. May covenant po ang Diyos. God wants to heal us. It is His will to heal us. He is Jehovah Jireh. And no good things. Wala pong mabubuting bagay na hindi ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Amen. Lahat ng mabuti para sa atin. God is glad for us to receive it. Pagkakaloob po sa atin ng Panginoon yan. And He is our defender. Di ba? Natatakot po rin tayo, di ba? Dahil misan, nag-iisa nga, di ba? Pero misan pa na nag-iisa tayo. Walang magtatanggol sa atin. God is our defender. Ang sabi po ron, Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Maging ang ating mga kasalanan, misan, akala natin is, uh, di ba, misan, may mga tao na huhusgahan tayo sa ating mga kasalanan, di ba? Tinuturo tayo, ikaw ganun. Punta-punta ka sa church, born na born, naging ka pang man. <laughs> Pag gano'n ako tukos. <laughs> hindi niya alam yung tatlo na sa kanya. <laughs> di ba? Pinaturo ng turo eh. Di ba? Mahilig magturo yung kapwa natin eh. Gano'n, gano'n, gano'n. Di ba? Eh, ikaw nga. Eh, simple. Eh, ikaw nga. Katoliko ka rin. O iglesia ka rin. O saksi ka rin. O whatever religion. 
Kasi born again ka daw eh. Kaya ka, born again ka pa man, gano'n, gano'n, gano'n. Katuro yung gano'n, takli yung kanya. Diba? Tapos siya pa sa Diyos. Delikado yung magturo. Huwag po tayo magtuturo. Diba? Do not judge. Diba? Kasi ang Panginoon nagpapatawad. You can judge the past. Anytime, patatawarin tayo ng Panginoon. Anytime we call on Him, He is always available for us. At isa pang bagay na hindi po tapat tayo tumatakot, we are secure, kasi po, because of His mediation. Ito po ang the greatest thing na ginuman ng Panginoon tayo sa atin. Sinagin po tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng Panginoon ng Jesus. Dumating po ang salvation sa atin. Dumating si Kristo sa buhay natin. Sinugo niya tayo. And that is the greatest thing that God has done for us. He saved us. He sent His Son, Jesus. And He secured us by restoring our relationship with God the Father. Dati po, dahil sa ating mga kasalanan, ang ating po relasyon sa Panginoon po tuloy. Kahit tumawag ka ng tumawag, maghapon, mag, mag ano ka na yan, mag, mag las las ka ng kamay, mag, diba sabi niya yung mga, mga ibang false prophet, diba, yung chinalis sila si Elijah, diba, sige sabi ni Elijah, sumigaw pa kayo ng malakas, kasi baka nakutulog yung Diyos nyo, kasi hindi sila pinakikinggan, wala silang tunay na Diyos. Pero ngayon po, we can call Abba Father because of Jesus Christ. He sent His Son, Jesus Christ, and we are secure in His love. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, hardship, or persecution, famine, or nakedness, danger, or so? Alam niyo po ba, babalik po ko sa ano, kanina doon sa ating Richie Tone, ang Panginoong Jesus, nakaupo na sa kanan ng trono na naman. Ano man pong hilingin natin, pagkakalob niya. Makakaasa tayo, na diringgin niya tayo. Bakit? That's why, when we pray, di ba, sinasabi natin, sa pangalan ni Jesus, we always say, in the name of Jesus, He is mediating for us. He is interceding for us. So, do not hesitate to call on the name of Jesus. Wag po tayong mahihiya o wag po tayong magdadaw. We can call God in the name of our Lord Jesus Christ. And He is always there. Sigurado po yun. Pakinila niya tayo. And we are secure in His love. Sa ating pong mga battles in life, makakaasa po tayo na lagi po sa atin ang tagumpay. Hindi lamang po dahil sa ang basihan ng ating tagumpay, ay yung ating pera. Pag marami tayong pera, tagumpay tayo. Uh, naalala ko po, nagtrabaho po ako sa isang financial institution uh, as a financial planner. Talagang pera, 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 pera. Pero talaga, eh, ang basilan eh. Pero talaga, pera, pera, pera. God of money. Money is the God. Kala natin noon, ako dumating sa akin sa buhay ko na ang dami-dami kong kinikita. Hindi ako makapaniwala. Monthly, eh kaya ng wallet ko, ganyan. Tapos, nakakalimutan ko ng dumalo sa church. si puro blessing na talaga ako eh. And then, it come, came to my mind, sabi ko, I don't need God yata. Hindi ko na kailangan ng Diyos. Hindi ako, this is what? Hindi na ako po sa gawain. But then, suddenly, boom, nawala po lahat yun. We cannot rely on our money. We cannot rely on our ability. Kasi sa Diyos lamang po nagbumula ang lahat ng bagay. Amen. Kailangan natin ibalik sa Panginoon ang lahat ng ating pagbunin. Amen. 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 Kahit po tayo kumikita ngayon, meron tayong magandang trabaho, meron tayong magandang prohib, pinagpapala po tayo. Huwag po natin kakalimutan ng Diyos. Amen. Mahalin po natin ang Diyos. Ibalik natin sa Kanya ang lahat ng pagbunin. Ang ating pong pagsamba. Ibabalik natin ng Diyos. And we are always victorious in Islam. Lagi po tayong tagumpay. Sa ating po mga battle, Jesus Christ has won the battle for us. Naniniwala po ba kayo? Amen. 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 Alam niyo po ba na 
Even the devil himself, the Lord Jesus Christ has already defeated him. For this purpose, what the Son of God has been manifested, that uh, he may destroy the works of the, the, of the devil. Napagtagumpahin na po ng Panginoon Isa Christ ang laban para sa atin. Kaya tayo po, lagi po tayong tagumpahin dahil sa Panginoon Isa Christ. He fought the battle for us when He died on the cross. He fought the battle and He won. Sabi niya, it is finished. Tinapos na ng Panginoon para sa atin. Hindi na po natin kailangang ubusin ang ating lakas at trabaho sa kaya isip. Walang mangyayari. Isip tayo ng isip. Sabi, sabi, sabi ng Panginoon, sino sa inyo rito ang isip ng isip, ang worry ng worry, makakapagdagdag ng kanyang buhay. At sa araw man lang. Wala, di ba? Who among you can add even a single day in, in, in his life by worrying? So why worry? Ibigay mo sa Panginoon. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Ito na po ang huli ng ating security sa Panginoon. Because of His affection. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begat His name. Mahal po tayo ng Diyos. Kaya ako narito dahil mahal ka ng Diyos. Amen. Kaya ako narito dahil mahal ako ng Diyos. Amen. At yun po ay naramdaman ko sa ako ng buhay. Alam ko po yun na mahal ako ng Panginoon. At ang pag ang, 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 ang pagmahal po ng Panginoon, it is limit, limitless. Wala pong limit ang pag-ibig ng Diyos. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers or authority can separate us from the love of God. Kahit po tayo na rito sa lupa o kahit na tayo umalis na at humagtong na tayo doon sa final destination natin, mananatili pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Hindi po natin hawak ating buhay. Maaring bukas, kung din ang Panginoon ang ating buhay, tayo po ba ay secure? Amen. Kasi nasa natin po ang Panginoon Jesus. Pag nandun po tayo sa langit, meron pong pagpapala din ng Diyos sa atin po. May nakahandang pagpapala. May nakahandang reward sa mga mana na mumpay ng anak ng Diyos. Amen. At kahit mabuhay ka o mamatay ka doon sa langit, andun pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Maraming ka nasa mga tayo. Amen. To live is Christ, our motto should be to live is to Christ, with for Christ, and to die is gain. Kasi nandun na, mas, mabig, mas, ma, mas maganda ang nihanda ng Panginoon Bart na pagpapala sa atin doon sa kalamitan. It is limitless. It is not limited by time, present, future, andong pa rin ang pag-ibig ng Diyos. And Jesus, the head of all authority, kahit powers, wala, walang makakapigil. Hindi po tayo dapat matakot sa kapangyarihan na gusto mong magbigil sa atin ng tao. Kasi Jesus is the head of all the authority and power. Malakas po ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Amen. Tayo po ba yung tulog? <laughs> Sana naman po. It is boundless. Neither height, neither height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. Amen. Amen. Nothing can hinder God's hand. Or that nothing can, can hinder the love of God sa ating mong buhay. Yung pagkilis ng Diyos sa ating mong buhay, wala pong makakahadlan. It is not restricted by distance. Kala natin, pag wala na tayo sa church, andun na tayo sa ating mga employer, wala ng Panginoon. Andun pa rin po ang Diyos. Sabihin mo, pag dumaranas ka ng pagkatao, meron kang threat na nararamdaman meron kang takot na naramdaman sa puso mo. Tawagin mo ang Panginoon. Tumawag ka, mag-worship ka. Huwag kang matulog. Amen? Narin ko ba na, huwag kang matulog. Amen? Amen. 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 Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Amen. Ang sabi ng Diyos, ito po ang sabi ng Panginoon. God has not promised us skies 
always blue. Mm-hmm. Hindi laging blue, di ba? Minsan sa buhay natin, naranas din tayo ng dark sky. <laughs> hindi laging blue, hindi ito, ah, okay na lang araw. Hallelujah. <laughs> eh kung takulan, wala na tayo mo. Hindi laging ganun. Ganun po ang buhay natin. Flowers turn pathways all our lives through. Hindi laging flowery ang ating buhay. Pero nasa choice natin kung gusto natin maging masaya. Rejoice in the Lord. Amen? Amen? Kapag nalunokot ka, rejoice. It is a choice. Ang pagiging malungkot. Gusto mo magmungkot ka dyan eh. This is your will. Pero ang gusto na Diyos sa'yo, mag-rejoice ka. The joy of the Lord is always your strength. Amen? Peace without pain. Hindi laging peace, kapayapaan. Meron din pain. Kailangan po natin dumaan sa ganun eh. Diba? Parang malakas tayo. Ma-exercise yung ating mga pananampalataya. Amen? God has not promised us strength for the day, but rest also and for the labor. Isang pagod na pagod na tayo eh. God can give us rest. Pagpapahinga, hindi laging, Lord, pagod na pagod na ako ito sa pagsukot na ito. Ang dami dumarating sa atin. Bibigyan ka ng kapayapaan ng Diyos. Bibigyan ka ng kapahinga ng Diyos. Mapalad ka, kapatid, kasi anak ka ng Diyos. Yeah. Hindi tayo katulad ng mga walang pananampalataya o walang, walang Diyos o maaasa sa kanilang mga sarili naman. Yeah. They will be frustrated. They, they think that they are mighty. They think that they are strong. They think that they have a lot of money. They are secure. Our security is in God. Yeah. Kaya mapala daw tayo na umaasa sa Panginoon magtitiwala sa Diyos. Yeah. Hindi po tayo mapapatiyan. Yeah. And God will show you His glory. Yeah. Ay, kung lahat ay tumayin. Patuloy po tayo sa prosesya ng Panginoon. Purihin ka, Panginoon Diyos. Ang Diyos po sa umagang ito ay uh, nagnanais na pagpangain ng bawat isa sa atin. Kung meron po sa atin dito na nakakaranas ngayon ng uh, pagsubo, nakakaranas siya ng insecurity sa inyong buhay, nakakaranas siya ng pagkatao. Ang nais po ng Diyos sa, sa iyo sa umagang ito ay sabihin sa inyo, secure ka ng pagkatao. Nakikita ng Diyos ang iyong dinadala. Nakikita ng Diyos ang iyong puso, kapatid. Kung nais mong magkaroon ka ng kalayaan, magkaroon ka ng kagaanan, ang sabi ni Jesus, Come to me, those who are weak and weary, those who have burdens in your, in your heart, I will give you rest. Iniingkaris mo tayo ng Panginoon sa oras na ito. Dalhin po natin ang ating mga kabigatan sa Panginoon. At maaari naman, ang ating po mga puso ay hindi po secured sa ating kaligtasan. Ang sabi po ng Biblia, if you would believe in Jesus, kung tatanggapin mo siya sa buhay mo, kapatid, magkakaroon ka ng buhay na mga Tapos po natin ating mga kamay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Purim, Kapanginoon. Kayo po na naglanais 
ng Himala ng Diyos sa umagang ito. Ang Diyos po ay narito sa ating kalapit na Sino ka man kapatid? Halika. Halika kapatid. Halika kapatid. Huwag kang matatakot. Sapagat ang Diyos ay may pangako sa iyo. Halika kapatid. Ang sabi ng Panginoon. Halika kayo. Kayo ng mga nabibigatan. Sapagat kaya aking pagpapahingahin. Mahal po tayo ng Diyos. Sa umaga po ito, panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos. Tayo po gawin ng Diyos ang mga bagay na inaakala natin ay imposible. Wala pong imposible sa Diyos. Ang Diyos po ang ating tagapagtanggol. Ang Diyos po ang siya magpuprobay ng ating pangangailangan. Ang Diyos po ang handang mag-secure ng ating future. Eh ako pati, sino ko ba? Halika ka pati. Pagpapalain ka ng Diyos sa umagang ito. Ipagkakalawag ng Diyos ang pangangailangan mo. Handa ang Diyos na ibigay sa iyo ang pangangailangan mo kapatid. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. Huwag po ko nung stera niya. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, narito ang iyong mga anak sa umagang ito, Panginoon. Yes. Lord, ang sabi mo kami lumapit sa iyo, Panginoon, papapahingay mo kami, Panginoon. Lord, narito sila, Lord. Nakikita mo ang kanila pong mga kailangan, dahil ang Diyos, tumunin mo ito sa oras na ito sa Panginoon. Yes, Lord. Yes, oh God. Let your healing right now, oh God. No, in Jesus' name. I declare liberty. I declare freedom. Freedom from the oppression of the enemy. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Financial freedom. In Jesus' name. Let there be freedom in your life. Let the blessing in your life be with you today. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, purihin natin ang Panginoon. Tanggapin mo ang kapapala ng Diyos. Tanggapin mo ang manali ng kapatid. Tanggapin mo ang katulungan ng kapatid. Tanggapin mo ang katulungan ng kapatid. Sa mga oras na ito. Hallelujah. He is Jehovah Jai. Panginoon, maraming maraming mong salamat. Tinatanggap namin sa umagang ito, Panginoon, ang pagpapalan na bumula sa iyo, Dakin Diyos. At sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng pagpupuli, ang lahat ng pasasalamat ng ilang Diyos ay tangin sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon, ang tatapagitas. Amen! Amen! Amen. Amen.